，对，需要工作要开始。嗯，呃，这一件是我介绍是吧？那、这个这个啊，这个啊啊啊，这个。嗯，对这一件，这一件碗比较特殊。大家可能刚才在开幕式的时候，不知道有没有注意到，我们开幕式的背景有一个设计，就是六十个干支，然后这里面有两个颜色是红色的，其实一个就是嘉德创办的九九九三年，然后一个就是今年二零二三年，啊，一个鬼好像一个鬼卯，一个鬼丑，这样两个时间。然后当时我们跟瑞奇设计就是说，把二零二三年放在中间。嘉德从发展到中间，后面还有无限的可能性。正好是跟我们这个三十年的大，今年是我们嘉德三十年的大。这次展览也是，刚才也忘了说了，对对对这次展览是我们嘉德三十年的第一个活动啊。拍卖都还没办呢，我们展览先上了。对，而且是道光三十年、嗯、庆贺嘉德三十年。<笑>道光一共三十年，对对对然后我们嗯，我们是今年今年正好是三十年的三十周年，生日、啊。对对对对对。然后回到这一只碗呢，它非常特殊，就是它是六十个。干支大家都知道啊，就是中国古代纪年的一种方式。但是呢，它上面呢只有一个柄身，它是红色,红色的，其他都是黑色的。那么为什么在这一个时间点要用一个红色的呢？我们就做这个分析研究啊、呃。首先呢，根据这个碗呢，根据它的款式，我们呃研究的结果呢，发现它这个柄身就是指柄身年，道光柄身年就是道光十六年。所以这个碗肯定是道光十六年为道光十六年的某一个历史事件而准备的。但是当时到底有什么事件呢？其实道光十六年还真没什么大事。好像我看你查了。对，这个观点一呢，其实是赵春月老师写的，就是在道光十六年的时候呢，等于是呃这个圆明园的九州青叶发生了一个火灾，那么可能是出于这个祭告的作用，生产了这个丙申碗。第二种可能性呢，是我们。绳子老师的这个猜想啊，这个绳子老师呢，就是因为道光十六年刚好是孝和瑞皇太后六十大寿，这个人好像很重要嘛。孝和瑞皇太后非常重要，嗯、重要在哪里呢？就是孝和瑞皇太后不是道光皇帝的亲妈，她是他的继母，嫡嫡母，嫡母。但是在道光皇帝继位的时间，他发挥了重大的作用，嗯、因为当时很仓促，嘉庆皇帝去世，那个、然后忽然要。要选继承人的时候呢，那个继承的诏书没是商量好了传给道光帝的，嗯，而没有说是把他的儿子传位。他好像有亲儿子，对他有亲儿子，他就是扶道光帝上位了，嗯、所以道光帝呢也一直很感念他，所以很有可能在道光十六年他六十大寿的时候，六十整寿是个非常重要的，对，等于按照他出生的这个年份，丙、嗯、申是有意思的。那、嗯、就你们我们收藏嘛，就是得看到一些。是器物背后的东西对，本身器物很精美、嗯，如果它背后还有历史事件相对应，嗯、又有又有又有这种美好的故事，那它价值就更加大了嘛。嗯、对、啊，因为瓷器本来就是用来传承这个文化嘛，对吧？嗯、所以当年如果是皇家贺寿的、嗯，今天又在唐家的手里的话，它真的也是非常好的一个寓意。嗯，嗯那我们接着再往前看一下，嗯、对、嗯，我们接着看一下这一对小杯子，这对小杯子就是刚。<笑>呃，王刚老师讲的他错失的一对大花神杯，其实非常好，它是一个就是非常典型的清宫里面的茶盅的样子。这个茶盅这种方式可能就是用来就是喝绿茶的了。嗯、刚才那种茶碗可能不一定是,是喝奶茶，对，可能是喝奶茶的。它、嗯、这一对杯子非常特殊的有两个点，一个是它背面有诗文，大家可以看一下啊，看一下，它后面有诗文。这种设计在乾隆时候，其实，在雍正的珐琅彩里面，最早创创造了这种一面是画，一面是诗文的这种瓷器上的装饰的风格。然后到乾到乾隆以后呢，慢慢的就是主要用在珐琅彩上。但这一这一类啊，但但是呢，它一同时又是非常传统的，我们好像这种我们现在所说的粉彩花卉的那种很柔美。所以这里面呢，它在道光时期。这种一边是诗文，一边是花卉的这种设计，只有两种。而且我们在清宫档案里查到，它很可能是道光十五年传办的。档案里有它的名字叫“白帝梅花瓷茶盅”，所以这个还是非常重要的。而且我们可以看到，在它的诗文的背后有一个款，有一个红色的小印章款，写的就是道光。道光嘛，<笑>对，就是所以这这一个是。在这个传办瓷器里面也是非常特殊的，在整个道光的御窑瓷器里面也是非常特殊的
所以这个其实真的款的写法，对吧？对对，其实那这个王老师之前没说到的是，王老师说到以后，我觉得还真的是有那种花神杯，大家康熙花神杯咱们都知道是一边诗画相配嘛，大花神杯还真就是这个感觉。这个其实我们当时也参与了，就是搞不定它。好，接着我们往那边，呃，还是我们这个第四章的内容。对，第四章的内容，这边还有一些一些展品啊。毕竟对。当心，当心！对，看这边有一些机器啊。你看，这就是这些机器，其实就是采用单色釉的装饰比较多一点。对对对，单色釉。然后这里有一件非常重要的，大家可以过来看一下。这就是刚才我们在开幕式上给大家介绍的一个，我们的邀请函就是用对邀请函就是用了它的这一个纹饰来做的设计。然后呢，它就是。黄色的地子，然后上面的阳台，一共分五层，画了九条龙啊，它就是预示着皇家这种九五九五之尊这样的一个含义。这个呢，实际上我们一会儿如果现场的朋友可以看到，在墙面上有关于关于这个礼器的介绍。礼器呢，从乾隆十三年改制，就是把以前用盘子碗的这类祭器呢，就改成这种仿青铜器的造型。就是、灯斗形那,那个之前是盘子碗上写上字，好像是吧？对对对对对,对，<笑>就是回归到了一种高规格的，就更更更讲究了。从乾隆十三年开始的这种形制，实际上实际上是在瓷器里面级别是非常高的，嗯、它是用于祭天地的礼器、嗯。那么这里面它用到了五种颜色，就是按照按照东南西北这种方位，比如说祭太阳的是红色，这样的就是祭大地的，比如是蓝色，它这样的分。嗯然后唯一的一种彩色的，就是这一件，就是它是放在太庙里面的，嗯，非常重要的，就是也可以说它是所有礼器里面的最领头、最中间的一种。如果所有礼器摆一起，它肯定是应该摆中间的，因为单独一个彩色的嘛。然后它的纹饰也是非常的细腻柔美，其实可以给一个特写看看它上面。你看它用料其实也代表了它的它的档次。对对对对对，黄地九龙，嗯，五层。柠檬黄的又又对对对对，又是柠檬黄对。好，这个呢，主要这这件呢，就是我们第三第四部分的最重要的一件展品。复习一下，其实第三章呢，就是供词，第三章是下面人供上来的，进贡的。第四章就是皇帝定，皇帝我让你给我做需要，根据宫廷的需要定制的。对，这个可不是说随便能进贡的。对。好，我们接着看第五部分，最后一部分了。对，第五部分的这个题目在这。